여러분 안녕하세요. 오늘은 그 회원님들이 어, 여름에 입을 수 있는 라글랑 소매 블라우스 패턴을 어, 부탁을 하셔서 어, 제가 지금부터 어, 라글랑 소매 블라우스 패턴을 설명드리고자 합니다. 어, 처음으로 저 어, 강좌를 보시는 분들 옷에 관해서 처음이신 분들이라면 은 사실 이해하기가 좀 많이 힘드실 거예요 그래서 이 강좌는 어, 옷에 대해서 좀 전반적으로 많이 작업을 해보신 분 위주의 영상이 되니까 초급이신 분은 어, 참고하시고요 여러 다른 영상들을 보신 이후에 이 영상을 보시면 좀 이해가 쉬울 것 같습니다 어, 옷에 대해서 어, 잠깐 제가 미리 한번 떠봤어요. 자 이렇게 어, 보시게 되면은 이제 주름 분이 있고 이렇게 해서 목쪽으로 이렇게 샤링이 잡히는 그런 여름용 어, 라그랑 소매를 어, 제작을 할 겁니다. 그래서 제가 이제 차례대로 어, 이건 제가 좀 전에 좀 떠고 봤던 거고 어, 한번 이제 천천히 설명을 드릴게요. 자 시작하겠습니다. 제일 먼저 어, 기장부터 먼저 정해야 되겠죠, 그죠? 그래서 어, 기장 같은 경우에는 이제 허리 선에서 뭐뒷 목점에서 어, 제일 수도 있고 그리고 본인이 뒷 목점에서 재기가 힘드니까 이제. 허리 선에서 한 20정도의 선을 잡았습니다. 이거는 여러분이 원하는 그 길이를 정하시면 되고요. 폼은 어 이렇게 기본 본을 미리 그려놓았습니다. 기본 원형을 그려놓았고 그 기본 원형은 어 4분의 바스트 이거는 지금 뒷판이 되고요. 그려놓은 것은 앞판이 됩니다. 그래서 기본 원형은 4분의 바스트 플러스 2인 품이죠. 똑같이 이렇게 이렇게 기본 원형은 내 가슴보다 토탈 8cm가 큰게내 본이다. 이렇게 이제 인지하고 계시고요. 자, 그런 다음 제일 먼저 하는 게 지금 기장이라고 말씀드렸어요. 그러면 그 다음은 품인데 여름 옷이다 보니까 좀 여유 있게 한 3cm 정도 나갔어요. 그래서 이 품을 아래랑 똑같이 수직으로 떨어뜨려 보겠습니다. 이렇게 3cm 품이 나갔고 그 다음에 이게 두 번째인 거죠, 그죠? 두 번째는 품. 그 다음에 이제 어, 세 번째는 진동을 먼저 할게요. 이렇게 품이 커졌기 때문에 진동 소매 길이, 소매 통도 좀 편해야 되겠죠. 그래서 진동도 한 3cm 정도 일단 내려 볼게요. 내려서 우리 먼저 이 진동의 암홀 라인을 먼저 좀 그려 줄게요. 원래 이렇게 등품선이 이렇게 있었죠. 그죠? 자, 이렇게 했으면 어, 요 선에서 이렇게 같이 내려오겠죠. 이렇게. 그죠? 진동선이 이렇게 내려올 거예요. 그래서 요거는 이렇게 이제 제가 선을 다시 진하게 그릴게요. 그러니까 저는 이제 좀 어, 빨리빨리 진행을 해야 되다 보니까 이렇게 그냥 좀막 그리게 되는데 여러분들은 어, 자를 잘 활용을 하셔서 어, 선을 그려 그려 주시기 바랍니다. 그래서 이제 아몰 라인을 세 번째로 그렸어요. 이렇게 세 번째로 아몰 라인을 제가 이번 연필로 이렇게 그렸고요. 그 다음에 이제 네 번째는 목이겠죠. 그래서 목은 여기가 뒷목점이에요. 여기는 옆목점이고 그러면 뒷목을 조금 여름이라서 시원하게 파고 옆목도 여름이라서 좀 파야 되는데 너무 많이 파면 어좀 이렇게 브레지어 끈이라든지 이런 것들이 보이니까 이제 많이는 파지 않았고 그럼 여러분들이 이제 적정하게 어 뒷목 라인을 좀 파주시 오픈해 주시면 됩니다. 그래서 먼저 이렇게 점으로 좀 그린 다음에 자를 이용해서 이렇게 좀 그려주시면 되겠죠. 자, 그렇게 목 라인을 그린 다음에 이제 여러분들이 이제 음, 소매를 그려야 되겠죠. 
소매 라그랑을 그려야 되는데 라그랑을 그리는 방법은 다양해요. 여러 방법으로도 그릴 수 있는데 어, 이거는 이제 뭐 그리는 강사마다 또는 스님들마다 좀 틀리기 때문에 여러분들이 뭐 쉬운 쪽으로 택해서 어, 영상 보시고 그리시면 될것 같아요. 저는 일단 라그랑을 그릴 때 여기 어깨 끝점에서 사각형의 박스를 하나 그려줘요. 5cm면 5cm, 10cm면 10cm에서 이렇게 사각형 박스를 하나를 그려볼게요. 정사각형이에요. 이렇게 정사각형으로 박스를 어깨 끝점에서 그린 다음에 요거에 대해서 어 이렇게 음 대각선으로 이렇게 그을 수가 있겠죠. 이렇게 다각선으로 그어서 이 라인을 이렇게 주로 이제 해서 소매를 많이 하죠. 일반적으로. 어, 요런 경우에는 이제 여기 소매 통이 그렇게 넓지가 않은 그냥 자켓 정도는 이제 요렇게 좀 많이 그리죠. 그죠? 그래서 이렇게 이제 해서 뭐 이렇게 라그랑 소매를 그리게 되는데 우리 오늘 디자인은 이제 고무줄로 목을 여유를 둬서 어, 샤링을 잡았고 어, 소매도 편안한 소매가 되기 때문에 저는 이 소매통보다 조금 더 넓게 가고 싶어요. 그래서 이 라인을 이쪽 통이 좀더 편안하게 하기 위해서 조금 더 넓게 잡을게요. 그래서 여기에 목선도 주름 부분이 뭐한 4cm, 3, 4cm 정도 되도록 여기 통은 조금 더 넓도록 해서 어, 이렇게 좀 옆으로 가봤어요. 그렇죠? 그래서 어, 이이 라인을 이렇게 조금 더 옆으로 가면 갈수록 여기 소매가 조금 더 편해진다는 거 어, 그렇게 이제 이해를 하시면 되고요. 그래서 이제 이렇게 라인을 잡았어요. 이렇게 잡고 어, 그런 다음에 우리가 이제 소매 길이를 정해야 되겠죠. 그러면 소매 길이를 정할 때 어깨에서부터 소매 길이를 많이 재셨을 거예요. 그럼 어깨에서 소매 길이를 잰 길이, 내가 원하는 소매 길이만큼 이렇게 옆으로 와줄게요. 자, 이렇게 왔는데, 어, 이제 이제 여러분들을 이렇게 제가 어, 이 영상을 만약에 보시는 분이 초보라면 조금 이해하기가 힘들 거라고 한 부분이 이제 지금부터 시작되는 거예요. 우리가 이런 라그랑 소매를 할 때는 어, 패턴에 대해서 어느 정도 좀 많이 좀 떠보신 분들이 이제 좀 뜨시기가 소홀한 부분이 되겠는데요. 이제 우리가 옷을 작업을 하다 보면은 이제 소매 통이라든지 소매 산이라든지에 대한 설명들을 이제 많이 들으셨어요. 그래서 이제 소매산이 여기서부터 이제 시작이 되는 건데 소매산이 내가 몇 센치를 놓으면은 소매통이 좀 크다 넓다에 대한 그런 개념들이 좀 잡혔을 거란 말이에요. 그죠? 그래서 이제 여기에서부터는 내가 조금 정해주는 거예요. 아 나는 소매 구를 소매 구가 이제 주름이 잡히기 때문에 어, 한 20cm를 가겠다. 이거 뒷판이에요. 그럼 이제 좀 정해 주셔야 되겠죠. 한 20cm를 일단 정했어요. 이렇게 직각으로 이렇게 정했고 그 다음에 이제 소매 산이 되겠죠. 소매 산인데 이제 소매 산을 그릴 때는 이제 여기 이 부분부터 좀 먼저 해놓고 같이 잡아야 되겠죠. 그래서 목 목선을 우리가 오픈을 시켰는데 어, 여기에서 라그랑을 이렇게 잡아야 되잖아요. 그죠? 그 잡을 때 이걸 어떻게 잡느냐 일반적으로 목선을 한 3등분 정도를 해요. 이렇게 자 이렇게 3등분을 해서 여기 한 3분의 1 지점 여기서부터 한 3분의 1 지점에 맞춰서 이제 복자를 가지고 이렇게 이 미리 파놓은 암홀 라인에 맞춰서 이렇게 그리겠죠. 이렇게 같이 좀 만나지도록 이렇게 그린 다음에 그러고 난 다음에는 이 길이 여기가 지금 이렇게 와서 이게 이제 등판 쪽이 되고 어딘지 잘 모르겠지만 이렇게 선이 이렇게 소매가 돼야 된단 말이에요. 이렇게 그랬을 때 이거와 이거가 서로 딱 대칭이 되는 그 라인이 있을 거 아니에요. 그죠? 이렇게. 이, 이거랑 이거랑 
이제 만나는 선. 자, 이렇게. 자, 이렇게 어, 그렸는데, 자, 처음에 그렸던 그, 그 암홀 라인과 이 길이가 만약에 뭐 10이었다. 그러면 이쪽도 10이어야 연결이 될 거예요. 그랬을 때 얘랑 얘랑이 서로 같아지도록. 이렇게 잡으시라는 말이에요. 그죠? 이거랑 이거랑 만약에 이제 이렇게 되면 대칭이 되겠죠. 그죠? 그랬을 때 이제 여기 이 통이 얼마인지 어. 자 이렇게 여기랑 여기랑 직각이 되도록 이렇게 잡으셔서 어. 여기 소매산 얼마인지 확인을 하셔서 아이 그림에서는 소매산이 한 18이 나왔구나 그러면 이 통은 우리가 20으로 잡았잖아요 그죠 잡고 이 18은 여기 이 암홀의 이 기울기에 맞춰서 똑같이 대칭을 그려서 소매산이 이렇게 나아진 거예요 그랬을 때 소매통을 한번 볼게요. 그러면 아, 소매통이 지금 계산상으로는 한24 정도가 나왔어요. 그죠? 그렇게 했을 때 이제 아 이렇게 소매통이 좀 누르구나 이렇게 되는 거고 만약에 나는 소매 사, 소매통을 조금 더 좁게 하고 싶어요. 그러면 이 라인을 뭐 조금 더 처음에 기본적으로 먼저 그려 놓으신 다음에 아, 소매통이 조금 넓은 것 같아서 좀 줄이고 싶다 그랬을 때는 이 라인을 조금 더 안쪽으로 와서 이렇게 좀뭐 하면은 이, 이, 이게 소매통이잖아요 그죠 그러면 소매통이 조금 더 좁아지도록 그죠 그러면 좁아지면서 이제 여기 통이 이렇게 좁아지겠죠 그죠 그래서 이제 그렇게 어, 좀 자기가 그 원하는 핏대로 어, 수정을 할 수가 있어요. 그죠? 그래서 이렇게 어, 저는 이렇게 그렸어요. 그러니까 처음 선을 먼저 이제 잡아주시고 그 다음부터는 이제 본인이 조금 조절을 하실 수 있다는 말이에요. 그래서 소매통 이렇게 이제 잡았고요. 그리고 처음 잡을 때 요거랑 요거랑이 어, 딱 같은 길이어야 되겠죠. 그래야지 이 라인의 몸판과 이 라인의 소매가 맞아지겠죠. 그래서 자, 이렇게 복선으로 이렇게 그려서 이 라인은 몸판 그리고 이쪽 라인은 소매 라인이 되는 거예요. 그래서 이렇게 잡고 그 다음에 여기는 이제 나중에는 이제 골선으로 작업을 하셔야 되겠죠. 직각으로 이렇게 그림을 그려주시고요. 자 그리고 이제 옆선은 어 약간 어 허리가 이쯤이니까 허리 쪽을 기준으로 해서 살짝만 이렇게 들어가도록 할게요. 자 그런 다음 음, 라운딩 위, 밑에서 일자로 하셔도 되는데 한 4cm 정도 이건 디자인의 부분이니까 여러분들이 뭐 일자로 하고 싶으면 하셔도 되고 살짝 굴리고 싶다 그러면 은 어, 저처럼 이렇게 살짝 어, 자를 이용해서 굴리시면 됩니다. 그리고 자이 부분만큼 목선에 그죠 샤링분이 생겼죠. 그런데 우리는 이제 여기 자체 요것도 고무줄을 해서 샤링을 잡을 거고 목선도 뒷목도 샤링을 잡을 거예요. 그러면 뒷목 쪽으로도 어, 샤링 부분이 있어야 되겠죠. 그래서 어, 샤링 부분을 어, 이거는 뭐 많이 잡으시면 은뭐 5cm 정도 잡게 되면 뒷부분이 토탈 10cm 정도가 되니까 원단에 따라서 원단이 얇으면 좀 많이 잡으시고 원단이 뭐 두꺼우면 도 너무 많이 잡으면 좀 뚱뚱해 보이죠 이옷 자체가 여기 막 샤링이 잡히기 때문에 
어, 가슴이 좀 있는 분이라든지 그런 분들은 사실 살짝 좀 부담스러운 그런 옷이에요. 그래서 그렇지만 또좀뭐 편안하게 입고 싶은 분들은 좀 여성스러운 그런 라인이니까 어, 이런 옷들도 안 만들어 보셨다면 은 한번 음, 만들어 보시기 바랍니다. 자 그러면 